No programa de hoje nós vamos falar de uma companhia que é líder no mercado de bebidas no Brasil, a Ambev. Com mais de 60% de market share no país, é conhecida por suas principais marcas como Brahma, Skol, Antártica e Boêmia. Mas com ampliação no consumo de cervejas premiums e artesanais, qual será a tática da Ambev para não perder sua majestade? A questão é que a gigante de bebidas vai muito além das cervejas, além de operar em diferentes países, não apenas no Brasil. Ela é conhecida tanto pela gestão quanto por pagar bons dividendos aos seus acionistas. No Cafeína de hoje, nós vamos abordar os 10 fatos que você precisa conhecer sobre essa gigante. Tudo isso depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar. Cafeína que fala de cerveja, fala de trigo. Um cafeína e... etílico hoje. Exatamente. Você sabe que o Robert Plant, o Phil Collins, fica aí a reflexão. Demorei, demorei. Muito e tinha bem. Tinha que dar uma espiadinha é, aqui na imagem. Na imagem. Mas você pode também ficar com a imagem que o Rubinho tá muito triste, o Rubinho Barrichello, porque é. a vacina vai ser por ordem de chegada. Ó, <risos> oh, 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 ficar falando que mal é dos outros, ó. Oh. Beijo pro Rubinho. Vamos falar, Sammy Boy, a respeito desta bebida que eu gosto bastante. E uma coisa é fato: quando nós falamos de cerveja no Brasil, a palavra não bebe. Logo vem no subconsciente do consumidor, às vezes nem no subconsciente, né? Todo Sim. mundo já sabe, às vezes BF, cerveja e tal. Então estão muito associados esses dois termos, né? Sem Empresa dúvida. e esta bebida. A companhia é conhecida por sua eficiência operacional, por uma gestão adequada de custos. Tudo isso permitiu no passado comprar pequenas e grandes empresas e torná-las lucrativas. E para atingir esse objetivo, a sua escala de produção sempre foi uma parte sólida da companhia. Historicamente, o segmento cervejeiro representa 50% do resultado da empresa, já que ela também atua em mercados não alcoólicos, como é o caso de refrigerantes, chás e energéticos. Esse número, no entanto, já foi maior. Porém, com o crescimento das cervejas premium, que o Doni tanto gosta, além do sucesso da Heineken, fato é que a competição tem, sim, afetado gradativamente os resultados. Mas vamos aos 10 fatos que você precisa saber caso considere investir em ações da Ambev. Fato número 1. Um. A Ambev se tornou uma gigante logo depois que estabeleceu a sua operação em todos os países em que opera. Sim. Não é apenas no Brasil que a companhia está presente, ela também opera no Canadá, em países da América Latina, assim como na República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Barbados, Panamá, entre outros. E vamos ao fato número 2, então, é que só no Brasil a Ambev possui mais de um milhão de pontos de vendas, dos quais 55% são bares, restaurantes e supermercados. Esse último protegeu a marca em tempos de pandemia, já que com as medidas de isolamento social, bares e restaurantes foram totalmente ou parcialmente fechados. Outro fato que devemos levar em consideração é que nos supermercados a venda de garrafas retornáveis é maior, sendo essa a modalidade mais lucrativa do que as latinhas, por exemplo. E isso vai ter impacto na receita. Fato número 3. A Ambev tem mais caixa do que despesa e isso é um ponto muito positivo. Além disso, o momento que a empresa vive é de uma ociosidade na sua capacidade industrial de cerca de 40%, o que significa que ela não deve fazer grandes investimentos no futuro. E agora vamos ao fato número 4. Ela é uma empresa que distribui bons dividendos. Em 2005, ela pagou o um total de 2,8 bilhões entre dividendos e recompras. Em 2015, 12,1 bilhões. Em 2018, 8,6 bilhões. Isso não significa que ela continuará mantendo esse ritmo. Aliás, ela pode ter dificuldade em manter. Mas um fato é que, tradicionalmente, historicamente, foi uma boa pagadora. A média de distribuição dos dividendos é de cerca de 3% ao ano. Fato número 5. Entre 2015 e 2020, a receita proveniente de todas as três unidades de negócios fora do Brasil aumentou de 20,4 bilhões de reais para 24 bilhões e meio. Com isso, a participação na receita foi de 43,7 para 47,1%. No primeiro semestre de 2020, a participação da operação brasileira na receita da Ambev foi de 51,1%. 
Isso significa que quase metade da receita já é proveniente de outros países. O fato número 6 é que o segmento não alcoólico já tem ganhado maiores proporções. Só no Brasil ele já representa cerca de 8% dos resultados da empresa. No Canadá representa mais de 10% dos resultados no país. Já cerca de 9% é resultado das vendas em outros países. Um ponto interessante é que a Argentina é o país mais importante para a Ambev depois do Brasil, já que representa cerca de 75% do resultado do segmento na América do Sul, tirando o nosso país. Outro ponto interessante é que na Argentina apenas 10% da cerveja são vendidos em bares e restaurantes, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, em que esse número chega a praticamente 50%. E quando olhamos para o Canadá, a Ambev é líder de mercado no país, apesar de enfrentar uma significativa competição, tanto de grandes empresas quanto de pequenas cervejarias. Quase 90% das vendas são feitas em supermercado, sejam eles privados ou detidos pelo Estado. Suas principais marcas incluem Budweiser e Michelob Ultra, marca que eu nunca ouvi falar. <risos> Fato número 7, ela é uma empresa que valoriza a meritocracia. Esse é um dos elementos que faz com que a gestão seja admirada, tanto no Brasil quanto fora dele. Os executivos são remunerados em ações. Historicamente, a Ambev sempre valorizou a prata da casa, paga bons bônus, né? pagamentos expressivos aos seus funcionários que têm um bom desempenho e têm uma gestão considerada aí muito profissional, de primeira linha. E o fato número 8 é que, apesar do tamanho e da pungência da companhia, ela tem alguns riscos e desafios pelo caminho. Conforme a idade média nos países em que ela atua aumenta, cai o consumo de cerveja. Além disso, a Heineken tem ganhado participação nos mercados, assim como as cervejas artesanais e premium. Fato número 9. A maioria dos produtos usados para produzir cerveja tem preço em dólar, o que é afetado pela oscilação do câmbio. A pressão nos custos advinda dessa exposição à moeda americana, na verdade, é algo que sempre foi o calcanhar de Aquiles da companhia. Os custos de commodities estão em alta. Existe uma depreciação do real frente ao dólar, além de um ambiente macroeconômico desfavorável. E o último e não menos importante fato é que, segundo analistas, há uma previsão de melhora dos resultados da Ambev, aliado a uma recuperação macroeconômica do país, apesar do fim do auxílio emergencial. Eles também enxergam com bons olhos as iniciativas que a Ambev vem tomando, como, por exemplo, o aplicativo de entregas Zé Delivery, além da criação de novas marcas, como Brahma Duplo Malte, Boêmia Puro Malte, além de marcas regionais. Acredita-se ainda, Sammy Boy, na transição que a companhia vem fazendo no seu modelo de negócio, abandonando aquele modelo mais antigo baseado em escala e passando a adotar um novo modelo focado no consumidor. Isso tudo deve auxiliar a Ambev a se manter como líder no mercado. Mesmo assim, ela ainda é, de fato, a cervejaria mais rentável do planeta. É, e fazendo uma breve análise do setor, é notável que enquanto o consumo de álcool vem crescendo no mundo todo, a cerveja perdeu espaço como principal opção. E essa tendência provavelmente foi mais forte durante os primeiros meses da pandemia, já que a cerveja está, de alguma forma, ligada a encontros sociais, ainda mais no Brasil, onde é forte a cultura cervejeira. Para os players de outros setores, como vinhos destilados, isso representa uma boa notícia. Porém, é mais desafiador para a indústria cervejeira. No entanto, o que a gente observa, Sammy Boy, é que o gosto do consumidor tem ficado mais apurado, né? mais é exigente. Em vez de beber apenas lagers ou ipas, as pessoas estão harmonizando as cervejas com seus pratos. E é aí que, com essa tendência, existe um mar de possibilidades para abertura de novas cervejarias e do lançamento de novos rótulos também. Então veja que é uma coisa muito interessante. Durante muito tempo, todo o foco esteve no aumento de eficiência, de produtividade, de pegar uma marca e entupir o mercado com os rótulos dela. Hoje, o que se tem é um movimento complementar. Muitos consumidores gostam de um tipo específico de cerveja. No Brasil, em anos recentes, a cerveja artesanal ganhou uma presença significativa e, com isso, grandes cervejarias, como a Ambev, que fizeram, fagocitaram esses pequenos produtores, essas pequenas marcas, incorporaram o seu portfólio de rótulos com uma série de cervejas artesanais e menores. E aí, o que se tem é isso, é a possibilidade de criar uma pluralidade de conteúdos e rótulos 
e sabores para que cada consumidor consiga ter a experiência é. mais customizada que deseja. Tá ligado aquela ideia de cauda longa, né? Você atende um nicho e esse nicho pode ser é, muito fiel, então é, também com as tecnologias você consegue é, customizar mais qualquer que seja o bem ou o serviço ou produto. Você tem algum tipo de cerveja que não, prefere? Não, eu sou um grande direto? bebedor de não? cerveja. Bebo só quando tá todo mundo bebendo de cerveja, não é. vou ser um chato <risos> que vou pedir outro. Mas é. não sou um grande apreciador, não conheço muito, também não bebo muito, então é isso. Eu gosto de cerveja de trigo. E tem um... uma dele, vai. Tem uma, uma cerveja que era rosa. Rosa? E bebia com gelo. É sensacional, uma delícia. Bebi uma única vez na vida. É, eu não estava bêbado naquele momento, então mas depois, de fato né? era aquela cerveja, mas nunca mais a encontrei. Se você souber que cerveja é essa, por favor, deixe nos comentários e me ajude a reencontrar esta antiga paixão, tá certo? Você também é um bebedor ou bebedora de cerveja? Qual é a sua bebida predileta? Conte para nós, deixe o seu comentário aqui logo depois de dar o clique no like. E agora, Sammy Boy, vamos em frente para o giro de notícias. A gigante Boeing registrou um prejuízo anual recorde de quase 12 bilhões de dólares. O motivo? O novo adiamento do seu jato 777X, o que resultou em um efeito negativo de 6 bilhões e meio de dólares no seu balanço financeiro. A crise do Covid-19 afetou o setor de aviação, já que viagens em todo o mundo tiveram restrições. Síndico Digital, a startup brasileira Growtech desenvolveu uma plataforma em blockchain para fazer a gestão de condomínios. A nova ferramenta promete registrar todos os contratos, documentos e acordos digitais firmados pela plataforma, além da prestação de contas aos moradores. Ela também vai oferecer funções voltadas aos síndicos e promete reduzir custos, melhorando a gestão de recursos dos condomínios que utilizarem o sistema. No Brasil, o uso de tecnologia blockchain já é realizado por cooperativas agrícolas, bancos cartórios, além de outros setores. A GameStop, uma rede de lojas de videogames americana, foi destaque no mercado acionário. Seu valor de mercado passou de 1,3 bilhões de dólares no final de 2020 para 22 bilhões e meio de dólares na quarta-feira. Porém, o resultado não foi devido aos bons resultados da empresa, mas sim por um movimento orquestrado por uma comunidade de investidores no Reddit um fórum de discussão. A ação da companhia disparou de pouco mais de 19 dólares para 380 na Bolsa de Nova York, uma alta impressionante de 1.800%. Depois do giro de notícias, vamos ver como foi o comportamento das ações no mercado financeiro. É hora do fechamento. O principal índice da B3, o Ibovespa, caiu 0,5% aos 115.882 pontos. As maiores altas foram de Cielo, Azul e Ezetec. Nas maiores baixas, os destaques são de Suzano, Totos e Intermédica. Já o dólar comercial subiu 1,5% a R$ 5,40. E com isso terminamos... Sóbrios este programa. Sim, e espero é. que vocês também. E agora vamos beber. Sim, para comemorar. <risos> Seis e meia da manhã, tá na hora. Vamos lá. Tchau, tchau. <risos>